Hello everyone, this is Dr. E and for today ay gagamitin naman natin yung mga theorems and definitions sa polygons para ma-prove na ang two or more polygons ay similar. Sa pagsagot sa ilan sa mga problem sa geometry, mahalaga na alam natin yung mga basic definitions, theorems, especially yung mga symbols na ginagamit natin para sa mga problems involving shapes, congruency, sides, and angles. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito about similarity at yung mga polygons na titingnan natin at oobserbahan ay kailangan nating ma-prove na sila ay similar according sa kanilang uh, corresponding angles at corresponding sides. So, paano nga ba natin malalaman na ang uh, polygons ay similar? Uunahin natin siyempre sa symbols na ginagamit natin. So, every time makikita nyo yung symbol na ganito, yung little wave na yan, ibig sabihin yan ay is similar to at yan yung uh, basic notation or symbol na gagamitin natin for this particular lessons. Now, ang tanong naman ngayon is paano natin malalaman na ang polygons ay considered to be similar. So, hindi kinakailangan na congruent ang bawat corresponding angles at corresponding sides ng ating polygons para ito ay ma-define um, natin as similar. Kailangan lang na yung kanyang mga angles or corresponding angles ay congruent at yung kanilang mga side or side length ay proportional. So, ang word natin today about similarity ay proportional sides and congruent angles. At yan ang uh, gagawin natin para makita natin yung similarity ng mga parts ng ating polygons. Tulad na nakikita ninyong quadrilateral na yan. So, according to this, yung quadrilateral A, B, C, D ay similar dahil nakikita natin yung wave symbol na yan, kay quadrilateral G, H, I, J. So, yan yung trapezoid natin. At kapag ka ginamitan natin ng geometric symbol, yung similarity ng ating polygon A, B, C, D, na similar daw sa G, H, I, J, yung corresponding angles, at saka yung kanyang mga Side length should be proportional. So, to note that they are congruent, hindi natin nakikita yung mga letters dun sa una. So, laki-lakihan natin dito. A, B, C, D is similar to G, H, I, J. Dahil makikita ninyo na si angle A ay congruent sa right angle ng G. So, pwede natin isulat na yung uh, measurement ni angle A ay congruent sa measurement ni angle G at yung atin namang corresponding angle ni B ay congruent sa measurement ng angle H at yung measurement ng angle C ay congruent kay angle I at yung last angle natin is angle D ay congruent sa measurement ng angle J. So, yan yung una nating set of uh, definition na kailangan ma-prove para malaman natin na similar yung triangle. So, na-establish natin na si A ay congruent kay G, na si B ay congruent kay H, at si C ay congruent kay I, at si D ay congruent naman kay J. Now, paano naman natin makikita yung uh, similarity or yung uh, proportionality ng ating mga side length? So, dito, makikita natin na yung ating side AB ay corresponding kay side HG at pwede natin tong i-sulat uh, as proportion ng dalawang side length na yan. So, pwede nating isulat as AB is corresponding to line segment HG. At yung susunod nating linya, si BC, ay corresponding naman kay HI. At pwede natin siyang isulat as BC corresponding to HI. At yung ating third length ay si CD ay corresponding kay line segment IJ. At yung last nating 
segment would be AD ay corresponding kay GH. And to be able to show na proportional ang ating mga side lengths na yan, kinakailangan na yung ating mga measurement will have a uh, common quotient kapag kinuha natin yung mga measurements ng mga side lengths na yan. Pero at this time, since notations lang yung kailangan nating establish, pwede natin sabihin na yung ratio ng AB and GH ay parehas sa ratio ni BC and HI, ni CD at ni IJ, at ni AD at ni JI, para ma-establish natin na similar nga yung ating polygons. And in this case, ganyan natin siya sinusulat from mga angles natin na congruent at kinakailangan daw yung ating mga side lengths or yung proportion ng ating mga side lengths will be the same. So, gamitin natin yan sa ating uh, example ng uh, pag-prove na ang polygons ay similar. So, tandaan nyo na yung ating mga angles kailangan ay congruent at yung ating mga side lengths kailangan ay pare-parehas yung kanyang mga proportion. So, paano ba natin gagamitin itong dalawang basic um, definition ng, or two basic properties ng similarity ng mga polygons? Tingnan natin itong triangle na meron tayo. So, sabi dito, si triangle M and P ay congruent, I'm sorry, similar, similar kay triangle SRT because congruency is different from similarity. So, ibig sabihin niyan, kailangan nating ma-prove na yung ating mga pairs of corresponding angles ay congruent at to be able to establish that, kailangan alam natin yung mga corresponding angles niya. So, unahin natin yung ating unang angle, angle M. Yung angle M natin will correspond to angle S. So, pwede natin siyang isulat as angle M is congruent to angle S. At yung susunod naman nating congruency would be angle R should be congruent to angle N. At yung last angle natin would be P and T. At yung ating corresponding angle should also be congruent. So pwede natin silang isulat as such dahil alam natin na si M and P ay similar kay triangle SRT mula dun sa ating given problem. So what we're just doing right here is we're writing yung ating uh, mga congruency and proportionality ng ating mga parts ng polygon. Now, dumako naman tayo sa side lengths. At sabi dito, kailangan daw ay proportional yung ating mga side lengths, which means, which means yung ating uh, quotient ng bawat uh, proportion natin should be the same. So to uh, establish that through geometry notation, uunahin natin yung uh, side length MN, since alam natin na similar si triangle MNP at si triangle SRT, would be corresponding to side SR. And to write it down, write it down all we need to do is to write our proportion or yung ating ratio na MN all over SR. At yung susunod nating side length would be the side length for NP corresponding to RT, kaya pwede natin siyang isulat as such, at yung last side length natin would have been MP corresponding to the side TS, so pwede natin siyang isulat as proportion ng MP and TS. Now, tandaan natin na yung ating given triangle ay similar to begin with, and what we're doing is just writing out yung ating notations on how to define congruent corresponding pairs of angles, at saka yung mga proportion ng ating mga side lengths. At ito naman, susunod nating example, meron tayong 1, 2, 3, 4, meron pa rin tayong 4-sided polygons, so quadrilateral pa rin yan, at mapapansin ninyo na yung kanyang mga corresponding angles ay congruent kung pagbabasihan natin yung symbol na ginagamit natin. So mapapansin nyo na itong ating uh, bigger quadrilateral, ay merong corresponding angle sa smaller quadrilateral na to at ang mga magkakapares niyan ay si M and W, si J and T, and so on. At alam natin na sila yung mga, mga pares ng congruent angles dahil sa symbol na nakikita natin. So kung, kada, kung gano'ng kadami yung uh, curves natin gan, at 
similar siya or equal doon sa kabila nating polygon, ibig sabihin nun ay magkaparehas ang sukat nila. So, alam na natin na nasatisfy na natin yung ating first condition dahil yung corresponding angles niya ay congruent, pero hindi natin alam kung ang proportion ng kanila mga side lengths will all be the same. So, to establish our first proof or ang ating first property na kung saan kailangan daw congruent yung ating mga angles, ipares natin si angle J at si angle T. So, meron tayong congruency kay J and T. At ang susunod naman na pares would be yung pares ni angle K at ni angle U. And isusulat natin siya in symbol form. At yan ang correct notation ng congruency ni K and ni U. At yung ating third angle na congruent sa isa't isa would be LV. So, angle L is congruent to angle V dahil tatlo yung nakikita nating curves doon sa symbol natin. At yung last pair of angles natin sa ating quadrilateral would be yung angle M and W which happens to be also congruent dahil alam naman natin na isa lang yung kuwit or yung curve ng ating congruency. So, na-establish na natin yung first part. Yung second part naman na kailangan natin Improve. And that is, kailangan proportional yung ating mga side length sa kanila mga corresponding uh, parts dito sa ating quadrilateral na ito. At ang uunahin nating uh, parte would be yung parte ni JK at ni TU. At nakikita natin na si JK at si TU ay may corresponding side lengths na 12 and 6. So isusulat natin ngayon yung ating proportion na JK all over TU, which corresponds to its length of 12 all over 6. And if we simplify 12 all over 6, it will equal to 2 all over 1. So yan yung ating tinatawag na quotient para dito sa ating JK all over TU. At yung susunod naman nating side lengths na corresponding would be KL at saka yung UV. At mapapansin natin na may corresponding length din siya, which is 24 all over 16. And if we simplify this fraction, we'll have 3 all over 2. At yung susunod nating side lengths would be yung ML at saka CVW. Kunin natin yung kanilang ratio, which is 24 and 14. And to simplify it, we'll have 12 all over 7. At yung huli nating pares ng corresponding lengths or side lengths would be si side length JM or MJ, at CTW. At yung kanyang corresponding ratio would have been 6 all over 6, which is equal to 1. At mapapansin ninyo na yung ating mga ratio or yung proportion ng bawat corresponding side lengths natin ay unfortunately ay hindi magkakapareho. And when this happens, hindi tayo or wala tayong similarity sa dalawang polygons na yan Dahil hindi pare-parehas ang proportion ng ating mga side lengths at kahit na nasatisfy natin na yung corresponding angle ay congruent, since hindi naman umubra yung proportionality ng side lengths, so hindi similar yung ating uh, polygon L, K, L, M kay polygon T, U, V, W. So, ganyan natin tinitingnan yung similarities ng ating mga triangle and how to prove if they are indeed similar. So, kung meron tayong triangles, triangles ABC at triangle EFD, and if we need to compare if they are similar to each other with its angle, tulad ng ginawa natin kanina, establish natin yung congruency ng ating mga Angles at makikita natin na yung ating corresponding angles ay congruent na at kitang-kita natin yun sa uh, bilang ng mga guhit doon sa ating mga angles. So, establish na lang natin yung ratio ng kanila mga corresponding sides. So, si AB ay corresponding kay DE at ang kanyang ratio would be 12 all over 15 at kung sinimplify natin to would be 4 all over 5 at yung corresponding side naman natin na susunod would be side CB at side EF at yung kanyang ratio would have been 8 all over 10, based on sa ating giving side lengths. And if we simplify 8 all over 10, it will equal to 4 all over 5. At yung ating last corresponding side would be AC, 
congru um not congruent but corresponding kay ED or EF I'm sorry so BC and EF meron siyang corresponding side length which is 16 and 20 and if we simplify 16 all over 20 it will equal to 4 all over 5. Ang mapapansin ninyo na pare-parehas yung ating mga ratio sa ating mga tatlong corresponding side lengths and that means yung ating similarity property or conditions ay na-satisfy and with that in mind, ibig sabihin niyan, similar yung triangle ABC natin kay triangle EFD dahil sa mga conditions na yan. At ang ating tinatawag na Proportion or scale factor will be 4 is to 5 or 4 over 5 since pare-parehas yung mga proportion ng ating mga side lengths. At dyan natin, pinuprove kung similar ang dalawang polygons base sa congruency ng corresponding angles at sa proportionality ng corresponding side lengths. So ang inyong number bender challenge for today, meron kayong nakikita ng uh, trapezoid na on top of each other and you need to figure out a way kung paano makuha ang value ng x using similarity uh, theorem na pinag-usapan natin kanina. So, yan ang ating lesson on similarity. So, sa pagsulat ng mga uh, similarity ng ating mga polygons, mahalaga na alam natin mga symbols na ating ginagamit and how to write the proper notations base doon sa geometrical um, notations na ginagamit natin. At sa geometry, kailangan lang natin maging familiar sa mga definitions, theorems, at conditions ng ating mga polygons para mas matutunan natin kung paano natin i-articulate ang mga problems tulad nito. This is Dr. E, and see you again next.